Noch ist alles ruhig am Bodensee. Irgendwann werde ich auch mal Kapitänin. Aber die Vorbereitungen sind bereits voll im Gange. Beim Frühstück will man nicht gestört werden, stimmt's? Wir machen eine Expedition zwischen Winterschlaf und Chip. Funktioniert. Feier. Geht auch. Machen wir wieder zu. Dann schauen wir hier, dass die Kraftübertragung funktioniert von den Pedalen auf den Heckrotor. Bald geht's los. Frühling und wir mittendrin. Wir sind diesmal am Bodensee und zwar zu einer Zeit, von der viele behaupten, es sei die schönste am See. Noch still, noch kein Rummel, aber überall herrscht schon Aufbruchstimmung. Hier auch. Julika, ja. Stillstand ist eh nicht dein Ding, Nein. ne? Du bist sowas wie eine Überfliegerin und das hier ist ja nur dein Hobby. Ganz genau. Helikopter ja. fliegen. Wer von beiden fliegt? Ich bin Schülerin heute mit meinem Fluglehrer Timo und da gehen wir auf zum Schnupperflug. Ich bin dabei. Ab in die Luft. <lacht> ah. mal Platz nehmen. Anschneiden bitte. Mhm, mach ich. Mhm. Sag mal, darf eigentlich jeder so mal mit dem Heli <lacht> um den See fliegen hier? Ja, gern. Wir sind ganz sicher da, machen viel Hubschrauber selber fliegen, Rundflüge über Bodensee, Rheinfall, Alpen, Österreich, Schweiz. Wir fliegen ja schon. Ja. Und ein bisschen fühlt man sich wie so eine Hummel. Ja. Genauso wie beim Flugzeug machen. Also wir fahren jetzt auch quasi die Wege ab. Da hinten kommt jetzt noch eine landende Maschine, die müssen wir wahrscheinlich nur vorbeilassen und dann. Delta Hotel Eco Delta Bravo, Abflug wie gewünscht, Wind 230 Grad, 4 Knoten, Piste 24 Stoff rein. So, oh, jetzt geht's nach oben. Sicht heute. Julika aufgeregt? Nee. <lacht> aber trotzdem ist es immer wieder ein einzigartiges Gefühl für mich. Du hast aber schon den Helikopterschein, oder? Ja, ganz genau. Für den äh, kleinen R22, da habe ich den Schein schon. Aber wenn man natürlich mal ein paar Personen mitnehmen möchte, dann muss man schulen auf ein äh, größeres Muster. So sieht die Zukunft aus quasi. <lacht> auf die du dich jetzt schon freust. Ja, ja. Ist gut. Bin ich kein Schlaf, okay? 80 ja, Zoll Mauer? Ja, ja, 75, 80. Ist okay? Ja, ist schon gut. Warum muss das eigentlich genau Helikopter bei dir sein, Julika? Also zum Helikopterfliegen bin ich durch einen Kommilitonen von mir gekommen. Der flog immer zum Studium nach Friedrichshafen mit dem Heli an und hat mich eines Tages mal mitgenommen. Und dann war ich nach dem Flug so verliebt. <lacht> und zwar ins, wirklich ins Helikopterfliegen dass ich direkt danach wirklich mich in der Flugschule angemeldet habe hier in Friedrichshafen und angefangen habe. Und ein bisschen fort, ein bisschen ein bisschen die Nase zurück. Noch ein bisschen zurück. Ja. So. Jawohl. Und Timo, sie macht das gut, oder? Sehr gut. Also zumindest nicht so, wie man zum ersten Mal macht, glaube ich. <lacht> Also deine Leidenschaft fürs Fliegen kann ich schon verstehen, auch fürs Helikopterfliegen. Schon, oder? <lacht> Aber deine andere Leidenschaft ist ja auch nicht ohne, beziehungsweise das ist dein Job. Und der ist auch ziemlich aufregend. <lacht> ja. <lacht> ist Fliegen eigentlich sexy? Ich finde Fliegen sehr sexy. Auf jeden Fall, oder? Der Mehr wird nicht verraten. Nein. <lacht> Ein bisschen Spannung muss sein. Aber keine Angst, wir lüften das Geheimnis. Denn Julika treffe ich später bei ihrer Arbeit in Hagnau wieder. Auf unserer Reiseroute liegen aber noch viel mehr spannende Geschichten. Am Nordufer des Bodensees besuchen wir die berühmten Pfahlbauten in Unteruldingen. Den Affenberg in Salem, treffen einen Wasserfahrradfahrer und gehen mit einer ziemlich coolen Gruppe zum Paddeln ins kalte Wasser. 
erste Station, die Blumeninsel Mainau. Hier ist man dem Frühling immer schon ein Stückchen näher. Im Moment werden große Dinge vorbereitet. Das Blumenjahr startet wie immer mit der Orchideenschau im Palmenhaus. Den Weg dorthin zeigt mir die Inselchefin persönlich. Die meisten Ausflugsziele am Boden, sie machen Pause im Winter, nicht so die Mainau. Nein, weil wir tatsächlich finden, dass Garten und Natur auch im Winter sehr schön ist. Was gibt es denn jetzt alles gerade zu sehen? Ja, es ist sehr schön, dass der Winter so Dinge bereithält wie eine blühende Zaubernuss zum Beispiel. Also es gibt so Gehölze, die blühen einfach im Januar und im Februar. Wir haben einen Papierstrauch, der so weiß-gelb ganz toll blüht. Mhm. Und wenn man dann so in der Frühlingsallee... Da kommt ja auch viel Sonne hin, weil es die Südseite ist, schon diese grünen Blätter rausspitzen sieht, dann spürt man, wie viel Energie da im Boden ist. Ja? Ich merke, ja, wir so zwei, wir lieben den Frühling, oder? Ja, das ist großartig. Wenn ja. ich dann schon den ersten Krokus sehe, möchte ich Hallo sagen. Ja. Schön, dass du da bist. Kommt noch mehr. Jetzt geht's bald los. Was ähm, hat sich so die Mainau vorgenommen für Saisonstart? Ja, wir dürfen ja dieses Jahr und nächstes Jahr ein ganz tolles Thema feiern, weil unser Schloss 275 Jahre alt wird. Und äh, da haben wir uns überlegt, da stellen wir doch die nächsten zwei Jahre unter die Überschrift, wir feiern. Also zum Beispiel äh, wird es große Kleider geben aus Pflanzen hinter die man sich dann stellen kann und sich quasi in einem Festgewand aus Blumen fotografieren. Also da haben wir ja dann noch das Beet. Genau. Und da haben wir ja Grün und auch hier gemischt. Da müssen wir dann noch die feine Abstimmung machen, wo welches Musikinstrument. Und Palmhaus wird auch schon ja, gewerkelt ja. für die neue Stimmig Saison. Ja. ja, ist so. Hallo, Herr Zeiler, Herr Hallo, Schober. Schön, Hallo. Sie Hallo. zu Hallo. sehen. Aha. Ja, Sie sind ja schon voll mittendrin. So Im Aufbau aus. für die Orchideenschau. Genau. Das heißt, wie viele Orchideen werden dann hier in die Show eingearbeitet? Ja, schon so annähernd 3000. Von der ganz kleinen bis zur üppigen. <lacht> Alle möglichen. Die ganze Farbpalette. Genau. Sehr große Sammlung, die wir in der Gärtnerei über Sommern und über Wintern und dann extra zur Orchideenschau scha äh, schauen, dass die dann auch in Blüte stehen. Und das sind so etwa 6000 Exemplare. Da haben wir zum Beispiel die Wanda. Boah, die weil ist die aber kommt auch schön. Ganz ohne Erde aus und muss aber täglich befeuchtet werden. Und die hängen wir dann im Gewächshaus so auf. Die darf man wahrscheinlich nicht jeder anfassen, oder? <lacht> wir haben ja unser ganz speziell ein Team, das sich vor allem um die Orchideen kümmert. Wenn ich jetzt diese Orchideenschau besuche, da kann ich mir wahrscheinlich auch schon ein paar Tipps holen, oder? In der Tat haben wir hier in der Orchideenschau unsere Pflanzenberatung. Äh, zieht extra hier oben auch ins Palmenhaus ein. Das heißt, der Besucher kann seine Pflanzenprobleme, auch seine speziellen Orchideenprobleme mitbringen und hier die Frage stellen, bekommt dann eine fundierte Antwort. Und auch der oder andere Einkaufswunsch können wir hier befriedigen. Orchideen sind schon faszinierend. Gell? Sie gibt es ja von ganz einfach bis wow. Ja, absolut. Also es gibt so viele verschiedene Farben und Formen. Und hier sehen wir jetzt ja schon so ein bisschen die Bandbreite. Und es gibt aber auch wirklich welche mit ganz kleinen Blüten. Und es macht sehr viel Spaß, einfach diese Vielfalt, die die Natur erfunden hat, diesen großartigen Erfinder, das wirklich zu zeigen und damit so ein Blumenjahr echt zu starten. Auf der Mainau ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm, auch hier am See, noch total ruhig, aber es dauert nicht mehr lange. Dann werden hier ganz viele Schiffe rumfahren und Wasserfahrzeuge, darunter auch was ganz Verrücktes und das möchte ich jetzt ausprobieren. Ich hoffe, es ist eine gute Idee. Ah, 
Also, ich habe schon viel gesehen, aber noch nie ein Fahrrad auf dem Wasser. Woher kommt die Idee? Ja, die Idee kommt nicht von mir, sondern von vielen, vielen verrückten Wasser, fahrradbegeisterten Menschen, die einfach genau das machen wollten, was ich auch mache. Fahrrad fahren und das auf dem Wasser. Du siehst ja selber, wir sitzen über einen Meter hoch über dem Wasser. Ja. Dadurch haben wir eine fantastische Sicht in die Umgebung und auch ins Wasser. Und es ist auch eigentlich, man lenkt wie auf dem Fahrrad, oder? Es ist ein Fahrradgestell, genau. Ja. Außer dass eben anstatt ein Hinterrad ein Propeller ist. Ich habe ja hier mit den Katamaranen, mit den zwei Schwimmern einen Katamaraneffekt. Ich kann hier nicht umkippen und dadurch kann ich einfach auch mal nichts tun. Wenn du aufhörst zu treten zum Beispiel, dann sind wir jetzt einfach da und chillen. Aber es fühlt sich schon ganz schön wackelig an. Fängt an, mir Spaß zu machen. Uh. Was sind so die Kommentare, wenn du Menschen hier so begegnet auf dem Wasser mit Na deinem ja, Fahrrad? Das ist das Weltwunder. Bis Aha habe ich in Südafrika auch schon gemacht. Aber du bist hier Pionier am Bodensee. In Deutschland eigentlich sogar. Aha. Also es gibt in Deutschland einige, die Wasserfahrräder haben. Aber einen Wasserfahrradanbieter, Verleih, Touren und Verkauf ist einzigartig in Deutschland. Das kann man hier auch ganz klein machen, oder? Das kann man auseinanderbauen. Stell dir das vor, so wie diese großen Subtaschen, da sind die ganzen kleinen Teile drin. Und auch die Schwimmer, die noch nicht aufgeblasen sind. Und dann gibt es das Fahrradgestell, was du so siehst. Das ist eine Einheit. Und hinten wird der Propeller eingerastet und schon kann es losgehen. Peter, du bist ja quasi schon 15 Jahre mit dem Wasserfahrrad unterwegs. Wie sahen denn die anfänglich mal aus? Also die Anfänge waren sogar noch ganz anders. Da bin ich noch mit einem echten Fahrrad auf den Schwimmern gewesen. Da bist du oft ins Wasser Eine, gefallen, oder? Oft, ins, oft Lehrgeld bezahlt, genau. Das war halt diese Neugierde und diese Abenteuerlust. Mhm. Du bietest auch Touren an, ne? Genau. Und beim Wasserfahrradfahren erkläre ich natürlich immer ein bisschen was über die Region. Die Gäste sind ja neugierig. Das sollen sie ja auch sein. Ja. Was kostet es so ein Wasserfahrrad, wenn man das jetzt alleine bei dir mieten möchte? Also den ganzen Tag kostet es 80 Euro, aber es geht schon ab 20 Euro los, die Stunde. Und das Tolle ist ja jetzt irgendwie auch, uns gehört der See alleine. Ja, also war der normal schönen Tag, wenn du das Wasserfahrrad den ganzen Tag mietest, kannst du schön entspannt in die Schweiz fahren. Ganz so weit muss es nicht sein. Mein nächstes Ziel sind die beliebten Pfahlbauten in Unteruldingen. Die besucherlose Zeit hier wird genutzt, um letzte Reparaturarbeiten zu erledigen. Das weltberühmte Pfahlbautmuseum erwacht aus dem Winterschlaf gerade. Ja, wir freuen uns, dass der Winter vorbei ist und wir in die neue Saison gehen dürfen. Die Häuser sind frisch gestrichen und ausgefegt. Es fehlen nur noch die Pfähle und dann kann es losgehen. Es ist so wie beim Ulmer Münster. Wenn man an der einen Ecke fertig ist, fängt man an der anderen wieder an. Es ist ein Museum vollständig aus Holz gebaut. Das heißt, es braucht sehr viel Sorgfalt, dass es eben auch weiter besucht werden kann. So, bitteschön. Uh, na. Tolle Steinzeitbeleuchtung hier. <lacht> ja, das äh, gibt unsere neue Ausstellung zu den Pfahlbauten. Jahre Pfahlbauten. Ja. Das ist doch eigentlich schon toll, oder? Ein Grund zum Feiern. Ein Grund zum Dinge auszustellen. Hier zum Beispiel Funde, die man aus dem Seeboden geholt hat. Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Jetzt hier erstmals zu sehen. Aber wie muss ich mir das überhaupt damals vorstellen? Vor 100 Jahren Menschen hier am Bodensee, ähm, die auf die Idee kommen, irgendwie so ein Museum hier zu bauen. Ja, es war ein Traum, zu zeigen, wie die Menschen damals gelebt haben. Und es waren wie immer die Menschen von hier, Handeltreibende, der Landrat, der Kunstmaler, die Universität Tübingen. Und gemeinsam kam diese große Idee ins Entstehen in sehr, sehr schwierigen Zeiten. 
Ja. Man forschte ja schon 70 Jahre hier im Bodensee und es gab viele Vorstellungen, die Sie auch in der Kunst wiederfinden, in Gemälden. Aber in dieser Zeit kamen neue Medien. Man versuchte es nicht nur mit der Lyrik oder mit Theateraufführungen, sondern eben auch schon mit dem Film. Das heißt, Sie sind da auch so in die so Kleidung geschlüpft und haben das so ein bisschen nachgespielt? Ja, heute würde man sagen, Sie haben sich als Reenactor betätigt. Sie haben Living History eigentlich äh, modern umgesetzt, eben aus dem Wunsch heraus, sich diese frühen Zeiten vorzustellen. Sie müssen sich überlegen, wir sind in den 20ern, die spanische Grippe war vorbei, die wirtschaftliche Krise war immens und dennoch gab es Menschen, die hier mit Esprit und mit einem sehr starken Willen innerhalb kürzester Zeit zu einem Museum erwarten. Und das Museum steht noch heute, nach 100 Jahren, und erzählt uns, wie die Menschen damals gelebt haben. Wie muss man sich das damals vorstellen, vor 3000 Jahren? Man wollte hier praktisch zusammenleben. Man musste die Situation meistern, indem sie ihre Äcker anbauten, Vieh züchteten, indem sie fischten oder auch jagten. Weil damals eigentlich die Gegend um die Siedlungen herum beinahe wichtiger waren wie die eigentlichen Häuser. Man lebte aus der umgebenden Raumschaft, die Umwelt war wichtig und dort bekam man alles, was man für das Leben brauchte. Das heißt, sie waren nicht nur hier am Wasser, sondern die sind auch in die Wälder und sind dort durchs Dickicht gestreift. Aber ich muss sagen, da können auch Anfänger hier fahren, oder? Ja. Also selbst ich habe es hingekriegt. <lacht> oh, aber ich habe überhaupt den Eindruck, das Fahrradfahren entdecken immer mehr Leute, oder? Welches? Oh ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir uns vor ein paar Jahren mal Gedanken darüber gemacht haben. Weil bisher waren wir ja immer illegal unterwegs. Ne? Illegal? Tatsächlich. Hier vom Schwäbischen Altverein? Ne, damals, damals waren wir noch nicht beim Schwäbischen Altverein. Ja. Ähm, 2016 war das, wo wir uns das erste Mal unterhalten haben in der Gruppe. Und wir haben uns überlegt, es wäre einfach schon toll, wenn man einfach was hätte, wo offiziell ist, wo man auch ein bisschen selber sich einbringen kann. Solche Mountainbike-Trails, die sind auch immer so ein bisschen umstritten, oder? Also es ist schon, es ist immer so ein... Jäger, Anwohner, ja. Wanderer. Wanderer. Klar, hitziges Thema, das stimmt, ja. wie du sagst. Aber War mit viel Freundlichkeit, wenn man gleich entgegenkommt mit viel Freundlichkeit, dann hat man auch schon gleich viel gewonnen. Von dem her, wenn man jetzt natürlich hier durchbrescht und schreit nachher auf die Seite oder so, mhm. dann macht man natürlich keine Pluspunkte. Auch oh, absteige mal, wenn du einen Wanderer irgendwo auf dem Zufahrtsweg hast, Rücksichtnahme, mhm. absteige, freundlich sei und gemeinsam den Wald benutzen. Der so Schwäbische Alpverein also, hat ja noch so ein Image, so ein bisschen so verstaubt. Ähm, wie erlebst du das oder ihr? <lacht> ja, habe ich am Anfang auch gedacht. Aber wir sind da so herzlich aufgenommen worden und haben dann innerhalb des Schwäbischen Alpvereins die Mountainbike-Gruppe gegründet. Und dort kümmern wir uns mit Vorliebe natürlich um diesen gero trail und wollen den halt auch weiterentwickeln. Das Tolle ist, man kann den Trail das ganze Jahr überfahren. Ne? Auch jetzt ist gerade super. Perfekt. Wenig Frequentierung, tolle Verhältnisse. Man zieht sich warm an und genießt den gero trail auch um diese Jahreszeit. Boah, die Aussicht. Herrlich. Großartig. 
Und jetzt ein Päuschen. Jetzt ein Päuschen. Haben wir uns jetzt auch verdient. Oh, das ist jetzt hier genau das Richtige, würde ich sagen. Ne? Ach, ich bin ja. ausgesucht. Super ankommen. <lacht> Haben wir uns auch jetzt verdient. Gehört doch dazu, oder? Ja. Also hier gibt es viele solche Einkehrmöglichkeiten, ne? Ja, ja, ja. Aber das gehört schon zu den Schönsten mit dieser Aussicht. Direkt auf Direkt den See kann auf man hier gucken. Ja, ja. Das Bergpanorama im Hintergrund, toll halt. Also es ist wirklich schön. Und was zu trinken gibt es auch. Grüß Gott miteinander. Grüß Gott. Hallo. Wir schwärmen schon, wie schön es hier ist. Ja, gell? Ganz oben auf dem Berg, 833 sind wir hier oben. Und ist ein kanadisches Blockhaus. Ein kanadisches ja. Blockhaus? Genau. Wie kommt es hierher auf den Höchsten? Das ist ein Traum von meinem Mann und von mir. <lacht> Aber nicht selbst gebaut, oder? Doch, zum Teil schon. Respekt. Ja. Und in der Höchsten ist hier sowieso so ein spezieller Berg, ne? Ja, viel zum Wandern. Äh, vom Deckerhauser Tal ganz viele tolle Wanderwege gibt es hier oben. Und äh, auch na klar mit Radfahrer, Mountainbike ist hier sehr angesagt. Genau. Und nicht nur solche Wanderungen, es gibt auch noch ganz andere. Hm. Speziell. Dafür sorgen diese Langohren, die eigens für die Tour herausgeputzt werden. Sie gehören Bonnie Uttenweiler. Sie ist gehörlos kann sich aber trotzdem gut verständigen und weiß alles über ihre Esel. Wir laufen nicht hinter dem Esel und auch nicht vor dem Esel, weil da siehst du den Esel nicht. Und wenn der Esel brav läuft, dann haben wir die Zug locker. Ich sage, ein Pferd ist wie ein Hund und ein Esel wie eine Katze. Okay. Ein Hund folgt. Die Katze hört nicht immer. Sind die süß. Ja. Bonnie, du bist so was wie die Frau mit den Eseln hier auf ja, dem Höchsten. Stimmt, ne? stimmt. Das ist deine Welt hier, mit den Eseln Wanderungen anzubieten. Warum gerade mit Eseln? Mein Bruder hat sich vor sechs Jahren einen Esel gekauft in Kiel und ist mit diesem Esel von Kiel hier gewandert. Von Kiel? Ja. Nein, Alpes von Norddeutschland Alpes hierher, Jahr. auf den höchsten. Wahnsinn, oder? Ja. Mein Bruder. Aha. Mein Bruder. Und er hat praktisch den Esel bei mir stehen gelassen und ich war doch kein Esel. Was soll ich mit einem Esel? <lacht> Was sollst du mit einem Esel? Jetzt ja. hast du wie viele? Mittlerweile sieben alte Esel. <lacht> ja. Komm. Hm? Ja. Ach, guck mal, du machst Super. es toll. Ja. Also die hat aber echt Temperament. Ja, Französisch. <lacht> Französin, hä? Yes. Komm, Niki, ich habe gelernt, du magst es nur auf sanften Druck. Toll. Gut, gut. Das läuft doch schon mal super. Noch nicht fressen, wir laufen noch ein bisschen. Und immer ja? wenn da unten, dann zupfen wir. Dann zupfen wir wieder ein bisschen. Nee, komm, wir wollen doch ein bisschen noch laufen, noch Warte, nicht fressen. Jetzt muss ich selbstbewusst ja, sein. Das ist von Anfang an mhm. konsequent sein. Konsequent muss ich sein. Und ich lasse mich auf und dich ein. Und nicht an dich. Genau, Niki, ich lasse mich auf dich ein. Komm, komm, zupfen, zupfen. Ja, so ist es gut. Ja, so Aber machst du das, lassen. toll. Wenn sie brav läuft, ja? locker. Und dann locker lassen. Ah, gut, ich ja. verstehe. Bist du schon mal im Esel gelaufen? Hallo. Pony, ah. Und wie ist es ja. jetzt gerade so für euch mit den Eseln? Besonderes Erlebnis. Oder? Also auch, wie die Tiere so reagieren und mitmachen oder nicht mitmachen. Also ja, schon mal was Besonderes, was man nicht jeden Tag erlebt. Und es das heißt ja irgendwie immer, Esel sind störrisch. Aber ja. ich weiß nicht, sind sie störrisch? Sie sind, haben ihren eigenen Willen, oder? Sie haben schon einen Willen, glaube ich auch, gell? Aha. Aber sie sind auch irgendwie sensibel. Du bist Bonnie's Sohn? Ja, hm? ja. Hast du schon was von Eseln gelernt? Ich, mein, also ich habe ich ja? hab viel, hab viel von Eseln gelernt, ein bisschen runterzukommen. Der entschleunigt schon so genau. einen Esel. Hm? Ja, du, du lernst von einem Esel einfach mal die Situation zu genießen. Es geht nicht nur immer nach mir, der Esel bestimmt das Tempo meistens. Thank you. 
Picknick im Park. Ja? Schönste Zeit für die Berber hier. Perfekt, ja. wir kommen gerade zur morgendlichen Hauptfütterung. Mhm. Da verteilen wir jetzt ganz weitläufig Obst, Gemüse und Getreide. Weitläufig deswegen, dass wirklich auch alle Tiere an die Nahrung kommen und sich da nicht drum streiten müssen. Gibt es so eine Hierarchie bei denen? Es gibt eine Rangordnung. Also an der Spitze da steht ein ausgewachsenes Männchen, ein Chef. Und dann kommen alle anderen Männchen und äh, erst dann die Weibchen. Aber auch bei den Weibchen gibt es ein Ranghöchstes. Und so das ranghöchste Weibchen und das ranghöchste Männchen bilden so auch das Zentrum der Gruppe. Kann ich hier ähm, quasi Menschen beobachten, ein bisschen? Also wenn ich mir unsere Männchen anschaue, mhm. dann fühle ich mich so ein bisschen an unsere Politik erinnert. Äh, denn äh, die müssen auch gute Netzwerker mhm. sein. Da wird nicht automatisch das kräftigste oder stärkste Männchen äh, Chef in der Gruppe, sondern derjenige, der es schafft, möglichst äh, hochrangige Freunde auf seine Seite zu bringen. Also der braucht Koalitionspartner, um wirklich das Rennen bis zur Spitze machen zu können. Tatsächlich sind wir jeden Tag dann auch im Gelände und äh, kann man gerade meine Frau sehen, wie sie an der Populationskontrolle ist. Da gucken wir dann wirklich in jeder Gruppe, sind alle Tiere da, sind Weibchen trächtig und dann im Frühjahr vor allem äh, sind schon die ersten Babys da. Wie zählen die hier alle durch oder wie? Ja, genau so. Aber Sie wissen Jeder nicht genau, wie viel es sind, oder? Doch. Wie viel? Genau. <lacht> wir haben 176 Affen zurzeit. Wie ist überhaupt so die Stimmung gerade? Kriegen die Affen auch so wie Frühlingsgefühle? Auf jeden Fall. Ja? Ich glaube, sie freuen sich auf den Frühling, mhm. oder? Ja, also man kann, ja, schon, man kann schon Verhaltensänderungen ja. feststellen. Und für uns ist dann halt wirklich spannend, weil jeden Tag aufs Neue dann eine Überraschung da sein könnte. Die Babys kommen immer nachts zur Welt und dann schaut man in der Früh, okay, haben wir, haben wir Nachwuchs oder nicht. Wir haben hier den, den weltweit wichtigsten Reservebestand an auswilderungsfähigen Berberaffen, denn die Berberaffen sind äh, leider äh, stark äh, gefährdet, also vom Aussterben bedroht. Man schätzt noch ca. Ja, weniger als 8000 Tiere in ihren Heimatländern Marokko und Algerien. Und vor dem Hintergrund haben wir wirklich einen ganz, ganz wertvollen Reservebestand. Knapp die Hälfte dessen, was man über Berberaffen weiß, stammt tatsächlich von unserem Park hier in Salem und von unseren zwei Partnerparks. Und das liegt einfach daran, dass die Berberaffen durch die naturnahe Haltung sich hier im Verhalten qualitativ kaum von denen in freier Wildbahn unterscheiden. Und das ist natürlich optimal für Forscher. Ich musste für meine Doktorarbeit erst mal monatelang durch den Dschungel laufen und die Tiere an mich gewöhnen. Hier können die Studenten von jetzt auf sofort mit der Datenaufnahme loslegen, tolle Verhaltensdaten auch sammeln. Aber jetzt geht es ja los im Frühling. Der Park macht wieder auf. Woran merkt man das? So, die Babys kommen jetzt wieder an. Die Babys kommen und äh, eigentlich, wenn der Besucher bei uns schon äh, auf dem Parkplatz dann ist und dann durchs Gehöft läuft, äh, man hört das Klappern auf den Dächern. Wir haben ja nicht nur Berberaffen, sondern wir haben auch äh, die größte Storchenkolonie im süddeutschen Raum mit knapp äh, 50 Brutpaaren. Die waren ja in den 70er Jahren in ganz Baden-Württemberg fast ausgestorben und durch wieder Ansiedlungsprojekte und Storchenstationen, wie wir am Affenberg eben auch eine sind, äh, hat man es wieder geschafft, äh, ja, die Storche im Ländle wieder heimisch werden zu lassen. dass ich wieder bei dir gelandet bin, Julika. Ja, also das mit dem Hubschrauber war schon mal sensationell. Aber deine zweite Leidenschaft, ich glaube, die ist mindestens so aufregend. Ich rieche schon Hochprozentiges. Das gibt mal Gin. Gin, von uns gemacht. Genau, von uns zwei. Okay. Wir fangen mal mit den Kumquats an. Und die Kumquats schneiden wir mal in schöne Ringe. Mhm. Und dann kommt nachher alles hier in unseren Eimer. Sag mal. Wieso eigentlich gerade Gin? Naja, Gin kann man ja sagen, ist so seit gut zehn Jahren tatsächlich in aller Munde und ich kam dann mit der Idee zu meinem Papa und der war alles andere als begeistert. Warum? Der hat tatsächlich zu mir gesagt, jeder Depp macht jetzt Gin. <lacht> und was hast du dann gesagt? Ja, dann probiere ich es jetzt auch. <lacht> Ja. Es gibt ja immer diese Begriffe von den Botanicals und von Mazerieren. Aber im Prinzip kann man es ganz einfach erklären. Man hat Neutralalkohol, der schmeckt also wirklich nach gar nichts. Und ähm, den verdünnt man mit Wasser auf ungefähr 60 Prozent. 
Und dann kann man quasi nach Belieben alles reinmachen. Das wirkt dann ein und da nimmt der Alkohol dann quasi die Aromen der Kräuter auf und anschließend wird alles gebrannt. Alkohol und Wacholder machen Gin auf jeden Fall zum Gin und Richtig. alles andere kann noch für dazu kommen nach Lust und Laune der Brennerin. Exakt. Was hat jetzt genau der Gin mit der Pflegerei zu tun? Dein Gin? Mile High 69 geht zurück auf den Mile High Club. Ein Club, den gibt es eigentlich nur im Sprachgebrauch. Und er vereint all diejenigen, die schon mal ein amoröses Verhältnis in der Luft hatten. Also genau in einer Meile Höhe. Nein. Ja. <lacht> Du bist ja bei deinen Eltern eingestiegen in den Betrieb und ihr macht nicht nur Brände, ne? Genau, also wir haben ja auch noch das Weingut. Wir sind sogar das erste ökologisch arbeitende Weingut am Bodensee gewesen, jetzt seit über 30 Jahren. Wir sind zwar klein mit zwei Hektar, aber nichtsdestotrotz, also so 20.000 Flaschen im Jahr haben wir dennoch. Mit ja, Blick auf den See. Mit Blick auf den See, ja, Premiumlage natürlich. <lacht> Hotel haben wir auch noch, ein ganz kleines, aber natürlich hier bei der Lage auch sehr, sehr schön. Und das ist Urlaub so auf dem Weingut inmitten der Regen. Wie kommst du so auf die Rezepturen oder du und deine Familie? Ja, also wir haben es auch schon mal so gemacht, dass man einfach nur probiert und nicht aufschreibt. Das war ganz schlecht. Und dann sind, sind wir in der Zwischenzeit einfach auch dazu übergegangen, die Botanicals so auszulegen, sich einen Riechpark vorzumachen, immer wieder zu gucken, welche ähm, Nuancen passen zu was. Dann haben wir die schöne Farbe. Und eigentlich würde ich auch nicht mehr Holz machen. Also ich so bin auch der Meinung, dass, einfach, dass das das Maximale ist. Und ähm, so erschnüffelt man sich quasi äh, so ein bisschen den Weg auch ähm, zu seinem perfekten Gin. Und am Ende ist es ja sowieso erlaubt, es was gefällt. Und ähm, da ist der Kreativität sind dann gar keine Grenzen gesetzt. So, das hat jetzt die richtige Temperatur. Und hier haben wir unsere fertige Mischung. Die kommt jetzt... Oh, so. Darf ich mal kurz gucken? Oh, ja, klar, Vorsicht. Wie das Heiß. brodelt. Oh, wie es riecht. Riecht wahnsinnig toll. Jetzt Aber irgendwie so ein wieder zu. bisschen wie in so einem Dampfbad. Ganz genau in einem Aromatherapie-Dampfbad. <lacht> so. Und jetzt wird das Ganze gebrannt und dann zum Schluss kommt wunderbarer Gin hier raus. Gin machen ist ja das eine. Gin trinken das andere. Und das ist auch eine Kunst, hä? Auf jeden Fall. Am Anfang sage ich immer zu jedem, er muss pur riechen und einmal probieren, dass er wirklich das edle Ergebnis auch ganz rein im Glas hat. Mmh, riecht wirklich frisch. Was darf ich dir anbieten? Den klassischen Tonic oder den äh, Red Love? Um, <lacht> Red Love. Red Love, okay. <lacht> Gin Tonic ist ja auch nicht gleich Gin Tonic. Da gibt es ja auch unfassbar viele Geschichten. Das überfordert einen ja schon fast immer, oder? Das stimmt. Man äh, geht in ein Lokal und hat gefühlt eine Gin-Karte, eine Tonic-Karte und kommt gar nicht mehr zurecht. Da kann man auch gern mal, denke ich, nach der Empfehlung fragen. Ich bin gespannt. Voll. Mmh. Sehr gut. Also, es schmeckt, als würde es funktionieren mit der Liebe über den Wolken. Wie viel? 1852 Meter. <lacht> Hast auf jeden Fall eine richtig coole Idee gehabt. Aber was Einzigartiges, Neues, Cooles entsteht auch gar nicht weit von hier. In Friedrichshafen. Und zwar auf dem Hafengelände der Bodensee-Schiffsbetriebe. Hier wird zusammengeschweißt und gebaut, was bald am See für Aufsehen sorgen soll. Sie starten ja gleich mit einer absoluten Neuigkeit ins Frühjahr. Ja, das ist äh, absolut richtig. Ähm, wir werden im Juli unser erstes vollelektrisches Schiff in den Betrieb nehmen. Es wird auch das erste vollelektrische Schiff für 300 Fahrgäste für den Bodensee sein. Wir haben uns äh, für das Katamaranprinzip hier entschieden, weil das ein schön ruhiges Wellenbild erzeugt und weil es einfach sehr energieeffizient ist. Das sind natürlich äh, Momente, für die ein Schiffbauer lebt. Und hier erleben zu können, wie in der eigenen Werft, die ja eigentlich nur für die Instandhaltung benutzt wird, das Schiff entsteht, endausgerüstet wird, die Sektionen verschweißt werden, ist natürlich fabelhaft. Ne? So ein Katamaran am Boden zu bauen, wäre heutzutage gar nicht mehr möglich, oder? Nee, das ist richtig. Wir haben keine Werft mehr hier am Bodensee. 
Wir haben uns in einem Ausschreibungsverfahren dazu entschlossen, die Werft in, in Stralsund Ostseestahl zu beauftragen, für uns dieses Schiff zu bauen. Die beiden Rümpfe sind per Schwertransport aus Stralsund hergekommen und über drei Nächte transportiert worden und dann vor ca. zwei Wochen hier angekommen, ins Wasser gebracht worden und dann hier in die Werft aufgezogen worden. So ein Elektrokatamaran in die Flotte aufzunehmen, das ist wahrscheinlich auch nicht so eine Entscheidung, die man mal einfach so trifft, oder? Bisher haben wir eine rein fossil angetriebene Flotte und wir möchten damit für unsere Flotte den Umschwung einläuten, um auch einfach mal ein Signal zu setzen, dass wir alle was tun müssen, was das Thema Klimaneutralität anbelangt. Was passiert jetzt gerade mit den anderen Schiffen? Ja, die Wintermonate sind Instandhaltungsmonate der Bodensee-Schiffsbetriebe. Unsere Schiffsführer sind ja nicht nur Schiffsführer, sondern auch Techniker und reparieren teilweise mit der Stammtechnik der BSB die Schiffe selbst. Und jetzt geht's los? Würde ich mal so sagen. Ich bin dabei. Ja. Oh, hallo. Ja, hallo. Das ist der Ingo, mein netter Kollege. Und der nimmt uns jetzt, glaube ich, mal mit auf eine nette Probefahrt. Genau. Ja, gehen wir doch mal rein, oder? Gehen wir rein. Ja, super. Hier vorne gehen wir ins Steuerhaus. Probefahrt. Jawohl. Das heißt quasi, das Schiff wird aus dem Winterschlaf erweckt. Genau. Ich kontrolliere noch mal gerade meine Instrumente ob alles eingeschaltet ist. Alles los! Alles los! Jetzt schon speziell, oder? Wenn es jetzt bald wieder losgeht, ja, sehr juckt es. Wird ja doch Zeit. Ja? Wird doch Zeit jetzt, ja, ja. Also der Winter ist schön, es ist okay, mir passt das auch in der Werft. Man hat eine geregelte Arbeitszeit und man hat ein Wochenende und alles. Aber es wird dann auch wieder Zeit. Man muss dann auch wieder los. Das mhm. ist einfach das, ist das Leben, das ist der Job irgendwie. Ihr macht auch Ausbildungen, bietet ihr an, ne? Genau, wir seit, seit mehreren Jahren schon äh, Berufsausbildung zum Binnenschiffer. Und auch die internen Ausbildungen äh, bis hoch zum Schiffsführer äh, werden bei uns durchgeführt. Wir haben jetzt gerade wieder einen Lehrgang. Da sind wir ein paar junge Steuerleute hier auf dem Schiff jetzt gerade und machen ihren Schiffsführerlehrgang, der dann im Mitte März abgeschlossen wird. Hoffentlich mit Erfolg bei allen. Ist es ein schöner Beruf? Absolut. Mhm. Also ich habe es bis jetzt nie bereut. Also eine der wenigen Schiffsführerinnen waren auch Sima. Ne? Genau. <lacht> Aber jetzt ja. haben so ein bisschen die Seiten gewechselt. Ja, sagen wir es mal so, ich mache jetzt die Orga, dass der Ingo weiß, was er dann zu fahren hat. Ihr seid verantwortlich quasi für die normale Schifffahrt hier auf dem Bodensee, aber ihr habt auch spezielle Angebote, oder? Genau, also es sind auch so Sachen wie zum Beispiel das Zubiski-Schiff, also sprich unsere MS Schwaben ist revitalisiert im Art deco stil und was kaum jemand weiß, Unten im Bug fahren Whiskyfässer mit, dass der Whisky schön geschaukelt wird und hier sanft auf dem Bodensee die richtige Reife bekommen, was ganz Besonderes. Wir haben ganz tolle Partys hier in Friedrichshafen ähm, auf der Motofera Euregia kennen bestimmt ganz viele. Die Schlagerpartys mit unserem King Carla und die Flottensternfahrt, die jetzt praktisch den offiziellen Saison beginnt, hier am See Ende April einläutet. Da freuen wir uns schon drauf. Ja, viel los ist jetzt gerade nicht, ne? Also kleine Boote gibt es kaum. Ein paar Fische, aber sonst eigentlich im Winter so gut wie gar nicht. Aber eine kleine harte Truppe gibt's. Die geht bei jedem Wetter aufs Wasser. Und das hat gerade mal 5 Grad Celsius. Gute Nachricht ist schon mal, der Anzug ist dicht. Für dieses eiskalte Abenteuer empfiehlt sich ein Trockenanzug. Er schützt für den Fall, dass das Boot kentert. Was ich natürlich nicht hoffe. Also um die Jahreszeit hier aufs Wasser zu gehen, ist nicht gerade was für Weicheier, oder? 
Nicht unbedingt. Wenn man sich richtig kleidet, ist es zwar ein bisschen sicherer, aber klar, es wird mitunter eisig kalt und äh, da muss man schon wollen. Das heißt, ihr geht wirklich bei jedem Wetter raus? Bei minus 15 Grad, bei Schneetreiben, bei Wellen, immer wenn man die Möglichkeit hat. Ihr seid ja wahnsinnig. Ja, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ja. Aber es ist einfach auch Ruhe, Meditation. Man, wir paddeln jetzt der Sonne entgegen und es ist einfach schön. Es ist ein Erlebnis, das man so oder ich zumindest so nicht anders kriegen kann, nicht anders kenne. Das ist einfach schön. Ihr seid so eine eingeschworene Truppe oder wie ist das? Ja, wir sind ein Verein hier in Fischbach und äh, ein Teil der Vereinsmitglieder geht auch gerne im Winter raus. Wir sind vier, fünf Leute, manchmal sechs und äh, treffen uns Dienstagabend so zwischen 17 und 18 Uhr und gehen gemeinsam aufs Wasser. Judith, warum machst du noch mit? Wegen des kleinen Abenteuers unter der Woche nach der Arbeit. <lacht> Für mich ist es auch ganz oft Sport, weil ich im Winter meistens die einzige Frau bin. Und die Männer, die wollen auch gerne mal schneller paddeln und sich auspowern. <lacht> da wird es für mich dann doch anstrengend. <lacht> Gibt es was, was man beachten muss oder sollte? Natürlich, wir sind hier in der Natur und die Natur gehört auch geachtet. Das bedeutet, dass man sich von Naturschutzgebieten ganz klar fernhält und dass man auch achtet, dass die Wasservögel nicht gestört werden, die ja im Winter hier in den äh, Süden kommen und äh, überwintern oft in größeren Scharen zusammen auf dem Wasser treiben. Und wenn man die stört, sprich dort hineinpaddelt in diese äh, Ansammlung, dann äh, verlieren sie Kraft, da sie auffliegen, wieder runterkommen, wieder auffliegen. Und das sollte man also unbedingt vermeiden. Naturschutz ist für Daniel wirklich sehr wichtig. Und sich an die Regeln zu halten, oberstes Gebot. Macht ihr tatsächlich auch so größere Touren? Ja klar, es ist total schön, wenn es schneit, zu sagen, man packt ein Zelt ein, einen tollen Schlafsack und paddelt an eine Stelle, wo man übernachten darf, schlägt sein Zelt auf, macht ein Feuer, genießt die Nacht und paddelt am nächsten Tag wieder zurück. Aber Gepäck kann man nicht gerade viel mitnehmen, ne? Also für zwei Wochen geht's, wenn man sich einschränkt. Echt? Okay. Ja also gut, was braucht man eigentlich schon im Leben? Ein Paddel in der Hand, genau. die Sonne vor Augen. <lacht> Aber ich weiß gerade nicht, was es jetzt gerade Schöneres gäbe, oder? Als jetzt hier am Strand zu sitzen, dann das Na, Meeresrauschen <lacht> vom Schwäbischen Meer. Letzte Glühwein vor dem Frühling. Ähm, freust du dich drauf? Ja, da freue ich mich auch wieder drauf, wenn die Blätter wieder grün werden und viel Wasser in den See kommt. Und, und man weniger auf dem Kajak anziehen muss. Genau, nicht mehr sich reinquetschen muss in den Trockenanzug. Dann ist das alles ein bisschen entspannter und luftiger. Mhm. Und dann macht das auch wieder Spaß. Was für eine wunderschöne Tour hier an den Bodensee. Gibt es gerade was Schöneres? Ich glaube nicht. Ich war wirklich schon zu jeder Jahreszeit hier am See. Aber jetzt, wenn es so ein bisschen ruhiger hier ist, also die Jahreszeit, die hat wirklich Magie. Herrlich. Also, ich komme jetzt öfter. Aber der Frühling soll jetzt trotzdem kommen. <lacht>